நான் உங்க நாகராஜ் திருவண்ணாமலை சுத்தி முப்பத்தஞ்சு அடி உயரத்துக்கு நவ கிரகங்களோட வைப்ரேஷன் பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறதாலத்தான் சித்தர்கள் மகான்கள் துறவிகள் எல்லாம் இந்த மலையை தேடி வராங்க இன்னைக்கும் இங்க நிறைய பேரு தவத்துல இருக்காங்க அப்படி இங்க இருக்கிற நவ கிரக வைப்ரேஷனாலதான் இன்னைக்கும் திருவண்ணாமலையில கிரிவலம் வரவங்களோட பிரச்சனைகள் உடனடியா தீர்வதா எனக்கு ஒரு புது தகவல் கிடைச்சிருக்கு சாமியார்களை ஈர்க்கும் திருவண்ணாமலை அக்னிமலையில் மறைந்திருக்கும் சித்த ரகசியம் இதுவரை வெளிவராத ஆச்சரிய தகவல் கார்த்திகை தீபம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இங்க வந்து பௌர்ணமி அன்னைக்கு கிரிவலம் போனோம் அப்படின்னா அவங்களோட பிரச்சனைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகுது அப்படின்ற நம்பிக்கையில லட்சக்கணக்கான மக்கள் இங்க கிரிவலம் போயிட்டு இருக்காங்க நான் இன்னைக்கு திருவண்ணாமலைக்கு வந்திருக்கேன் இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான வழிபாட்டு இடங்கள்ல திருவண்ணாமலை ரொம்பவே ஸ்பெஷல் ஒவ்வொரு அமாவாசை பௌர்ணமி நாட்கள்லயும் இங்க மலைய சுத்தி லட்சக்கணக்கான மக்கள் வழிபாடு பண்றாங்க மலைய சுத்தி வரத கிரிவலம்னு குறிப்பிடுவாங்க ஆனா கிரிவலம் அப்படின்னாலே திருவண்ணாமலை கிரிவலம் தான் டக்குன்னு நம்ம ஞாபகத்துக்கு வரும் அந்த அளவுக்கு இந்த மலையும் இங்க இருக்கிற அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலும் ரொம்பவே விசேஷம் அப்படி ஒரு பவர்ஃபுல்லான இடத்துக்கு நான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற எண்ணமே எனக்கு பரவசமா இருந்தது அதுவும் இல்லாம கார்த்திகை மாசம் தொடங்கி இருக்கு இந்த கார்த்திகையில தான் திருவண்ணாமலையில தீபம் ஏத்துவாங்க திருவண்ணாமலை தீபம் உலக பிரசித்தி பெற்றது திருவண்ணாமலையில ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இங்க வந்து கிரிவலம் போறாங்க அதுக்கு மூல காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த மலை தான் இந்த மலை மேரு வடிவத்தால் ஆனது நவ கிரகங்களின் பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய வடிவில் இந்த மலை அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ஒரு தகவல் சொல்றாங்க எப்படி காசியில மகான்கள் சித்தர்கள் வந்து குவிறாங்களோ அதே மாதிரி திருவண்ணாமலையிலையும் எக்கச்சக்கமான மகான்கள் சித்தர்கள் இங்க வந்து வாழ்ந்திருக்காங்க இன்னமும் வாழ்ந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க நவ கிரகங்களோட நேரடி வைப்ரேஷன் திருவண்ணாமலையில இருக்கு அதனாலதான் திருவண்ணாமலைய தேடி ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாரும் ஓடி வந்திருக்காங்க இங்க வந்து யோகத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜீவசமாதி ஆயிருக்காங்க அப்படி நவ கிரகங்களோட எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்றதால தான் இங்க வரவங்களோட பிரச்சனைகள் விலகுதுன்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம காசிக்கு போறது மாதிரியே சாமியார்களும் ஞானிகளும் மகான்களும் சித்தர்களும் திருவண்ணாமலைக்கு ஓடி ஓடி வந்திருக்காங்க நவ கிரகங்களோட எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்றதுக்கு திருவண்ணாமலை தான் கரெக்டான இடம்னு உணர்ந்து இங்க வந்து தவம் பண்ணியிருக்காங்க இதை பத்தி ஷூட் பண்ணுங்கன்னு தடாலடியா என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க இதுதான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அசைன்மெண்ட் ஓகே புறப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இந்த எபிசோட சூப்பரா எடுத்து நேம் வாங்கணும்னு ஒரு வெறியோட திருவண்ணாமலைக்குள்ள என்ட்ரி ஆயிட்டேன் ஆனா சிக்கலே அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த கதைய எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு தெரியல கிரிவலம் வந்தா ஒரு தெளிவு வரும்னு சொல்லுவாங்க அதனால எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம திருவண்ணாமலைய நான் சுத்த ஆரம்பிச்சேன் கிரிவல பாதையில இருக்கிற ஒன்பது வகையான லிங்கம் அமைஞ்சிருக்கிற இடங்களை பார்த்தேன் இதையெல்லாம் பார்க்கும் போதுதான் என்னோட மைண்ட்ல சின்னதா ஒரு கிளிக் வந்தது நவம் அப்படின்னா ஒன்பது நவ கோள்களை உணர்த்துற மாதிரி இங்க கிரிவல பாதையில ஒன்பது வகையான லிங்கம் இருக்கு நான் நினைச்சது கரெக்டு தான் நான் தேடி வந்த சித்த ரகசியங்கள் ஒவ்வொன்னா ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது நான் எதிர்பார்க்காத நிறைய தகவல்கள் எனக்கு கிடைச்சது அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களையும் பிரமிக்க வைக்கும் நவ கிரகங்களில் மாற்றம் ஏற்படும் போதெல்லாம் மனிதர்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுது அப்படி பிரச்சனை ஏற்படும் போதெல்லாம் மனிதர்கள் ஏதாவது ஒரு பரிகார ஸ்தலத்தை தேடி போகிறாங்க ஆனால் திருவண்ணாமலையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒம்பது கோள்களில் எந்த கோள்களில் பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் இங்கே வந்து பௌர்ணமி அன்னைக்கு கிரிவலம் போனோம் அப்படின்னா அவங்களோட பிரச்சனைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகுது அப்படின்ற நம்பிக்கையில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இங்கே கிரிவலம் போயிட்டுருக்காங்க இவர் கோவிந்தராஜ் திருவண்ணாமலையில் இருக்காரு கடந்த பல வருஷங்களா சித்தர் வழிபாட்டுல ஒரு குழுவா இயங்கிக்கிட்டு இருக்காரு நம்மளோட மூன்றாவது கண் டீம் இங்க வந்திருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னோட கான்டாக்ட் பண்ணாரு திருவண்ணாமலைய சுத்தி பார்க்க போலாமான்னு கேட்டாரு நான் என்னோட அசைன்மெண்ட பத்தி சொன்ன அதிர்ச்சி ஆனாலும் கோவிந்தராஜ் இந்த டிஃபரெண்டான டாபிக்க பத்தி பேசினாரு நிறைய தகவல்களை கொடுத்தாரு நான் எடுத்த எடுப்புலயே ஒரு சில கேள்விகளை கேட்டேன் திருவண்ணாமலைக்கும் காவி டிரெஸ்ஸுக்கும் என்ன தொடர்பு திருவண்ணாமலைனாலே காவி ட்ரெஸ் போட்டவங்களை தான் பார்க்க முடியுது அதுக்கு என்ன காரணம் 
காசில எங்க திரும்பினாலும் காவி டிரெஸ் போட்ட சாமியார்களை தான் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி திருவண்ணாமலையிலையும் ஒரே சாமியார் மயமா இருக்கே அதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் இந்த மலைய சுத்தி சுத்தி வராங்க இப்படி தடாலடியா கேட்டேன் அப்பதான் இந்த திருவண்ணாமலை ஒரு டிவைன் பூமி அப்படிங்கறத உணர்த்துற மாதிரியான நிறைய தகவல்கள் எனக்கு கிடைச்சது நிறைய ஜீவ சமாதிகளும் சித்தர்கள் தவம் செய்த ஏகப்பட்ட குகைகளும் இங்க இருக்கிறது தெரிய வந்தது ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான மகான்களை பத்தி சொன்னாரு இங்க வேற என்னென்ன ஜீவ சமாதிகள் அமைஞ்சிருக்கு இப்ப பொதுவா வந்து நம்ம வந்தோம்னா சேசாத்ரி ஆசிரமம் ரமணர் ஆசிரமம் இப்படி ஒரு சில ஆசிரமம் தெரியுது ஆனா வெளியே தெரியாத இந்த காட்டு சிவா இந்த மாதிரியான ஒரு ஜீவ சமாதிகள்லாம் எப்படி உங்களுக்கு தெரிய வந்து நல்லா ஓலச்சூடியில் தான் இருக்கு கல்வெட்டுல இருக்குது பின்னாடி வந்து ஜீவ சமாதி இருக்கு அருணகிரி யோகேஸ்வரர் அதை எடுத்தனும் இடைக்காட்டர் சித்தர் உள்ள சமாதி இது உடனே மலை சுத்தி வந்து அடிமுடி சித்தர் சமாதி இருக்கு அப்புறம் நான தேசிகர்னு ஜீவ சமாதி அவரும் நல்ல பவர் அவரு இரநூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி அவரும் நல்ல பவர் அதுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சாசாத்ரி அதுக்கு அது விசிறி சாமியார் அப்புறம் பூண்டி மகா ரொம்ப பவர் நடிகர் ரஜினிகாந்த் திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் போறாரு அப்படிங்கிற செய்தி தான் திருவண்ணாமலைய பிரபலப்படுத்துச்சு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா எழுத்தாளர் பாலகுமாரன் இந்த மாதிரி விஐபிக்கள் இறை தேடலுக்காக திருவண்ணாமலைக்கு வராங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு பெரும்பாலானவங்க இங்க வர ஆரம்பிச்சாங்க கிரிவலம் வந்தா ஏதோ ஒரு மாற்றம் நடக்குதுன்னு உணர ஆரம்பிச்சவங்க எல்லாரும் குடும்பத்தோட இங்க வராங்க திருவண்ணாமலை ஒரு அக்னி ஸ்தலம்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அது மட்டுமல்லாம இங்க இருக்கிற எல்லாமே ஒன்பது கோள்களோட கனெக்ட் ஆகி இருக்கு ஒன்பது கோபுரம் ஒன்பது லிங்கம் இப்படி எல்லாமே ஒன்பது அப்படிங்கிற எண்ணிக்கையில இருக்கு மனித உடம்பில் உள்ள துவாரங்களோட எண்ணிக்கையும் ஒன்பது யோகத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ண வரவங்களுக்கும் பிரார்த்தனை பண்ண வரவங்களுக்கும் அதோட முழு பழனும் கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு சூட்சமமான எனர்ஜி ரிசீவிங் பாயிண்ட் தான் திருவண்ணாமலை பதினெட்டு சித்தர்கள் ஒருத்தரான இடைக்காடர் இத துல்லியமா கணிச்சிருக்காரு அதனாலதான் மதுரைக்கு பக்கத்துல பிறந்த அவரு இங்க வந்து வாழ்ந்திருக்காரு தன்னோட தவ வலிமைய அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்காக இங்க திருவண்ணாமலை உச்சியில இருக்கிற குகையில வந்து கடுமையான தவம் பண்ணியிருக்காரு திருவண்ணாமலைக்கு வந்தா கிரகங்களோட அமைப்பால வரக்கூடிய பாதிப்புகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும்னு உணர்ந்த இடைக்காடர் அத பத்தின குறிப்புகளை சூட்சமமா குறிப்பிட்டு வச்சிருக்காரு இப்படி இங்க வாழ்ந்த இடைக்காடர் மாதிரியான சித்தர்களோட வைப்ரேஷன் இன்னைக்கும் இங்க உணரப்படுது ஒன்பது கோள்களோட எனர்ஜிய உணர்த்துற மாதிரியான அமைப்பு திருவண்ணாமலையில இருக்கிறத பத்தி கோவிந்தராஜ் சொன்னாரு இது சுத்தி நவகிரகங்கள்னா ஒன்பது லிங்கம் இது எல்லாமே ஒன்பது ஆமா இந்த திருவண்ணாமலையில பாத்தீங்கன்னா கோபுரம் வந்து லிங்கம் மலையை சுத்தி ஒன்பது லிங்கம் இருக்கு ஒன்பது <laughs> நவகிரகம் ஒன்பது எல்லாமே இந்த திருவண்ணாமலை வந்தீங்கன்னா ஒன்பதாக இருக்கும் நம்மளுக்கு கிரகம் அது இது பிடிக்கலன்னா இங்கே பௌர்ணமி வந்து சுத்தனாவே நம்மளுக்கு அந்த பாவம் கிடைக்கும் நவகிரகங்களில் நம்மளுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டாலும் இங்கே வந்து திருவண்ணாமலை கிரிவலம் சுத்தனாவே ஆகிடும் அந்த கதிர் வீச்சு அந்த கதிர் வீச்சு நம்ம மேலே படுது இதெல்லாமே வந்து இடைக்காட்டாரோட ஓலைச்சுவடியில் எழுதி ஆமாம் ஓலைச்சுவடியில் எழுதியிருக்கு இப்போ இங்கே திருவண்ணாமலையில் அதனால தான் கிரிவலம் வந்து பௌர்ணமி ஆமாம் ஆமாம் பௌர்ணமிக்கு வராங்க கதிர்வீச்சு அதே மாதிரி பௌர்ணமி கதிர்வீச்சு வந்து இடைக்காட்டார் உருவாக்கினது இந்த இடத்துல ஆமாம் இந்த முப்பத்தஞ்சு அடியில் இருக்குது ஃபுல்லாக இந்த மலையை சுற்றி ஒரு கதிர்வீச்சு தான் அந்த கதிர்வீச்சால் தான் இவ்வளோ கூட்டம் வருது இருபது லட்சம் பேர் வராங்க திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு வழிபாட்டு ஸ்தலம் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தினமும் வழிபாடு பண்ண இந்த கோயிலுக்கு வந்து போயிட்டு இருக்காங்க இந்த கோயிலோட ஒரு பகுதியில தான் இடைக்காடர் ஜீவ சமாதி அமைஞ்சிருக்கு பசுமாடுகள் வளர்க்கிற கோசாலை அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இடத்துல தான் இடைக்காடரோட ஜீவ சமாதி அமைஞ்சிருக்கு இதுதான் இடைக்காடர் ஜீவ சமாதி பார்க்க ஒரு குகை மாதிரி இருக்கு இன்னைக்கு இந்த ஜீவ சமாதியில தானாகவே விளக்க எறிகிற அதிசயங்கள் எல்லாம் நடக்குது அந்த அளவுக்கு இடைக்காடர் இன்னைக்கும் தன்னோட வைப்ரேஷனை வெளிப்படுத்துறாருன்னு இங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க இடைக்காடர் திருவாதிரை நட்சத்திரத்துல பிறந்தவர் 
அந்த நட்சத்திர தன்னைக்கு இங்க தானாகவே விளக்கு எரியற பிரமிப்பான விஷயங்கள் நடக்கிறதா கோவிந்தராஜ் சொல்றாரு கோவிந்தராஜ் இந்த ஜீவ சமாதியோட பரம்பரை பூசாரி திடீர்னு ஒரு நாள் விளக்கு வெளிச்சம் வெளிப்பட்டதுன்னு சொன்னாரு அப்படி வெளிப்பட்ட தீப ஒளிய நிறைய பேரு பார்த்திருக்காங்கன்னு சொல்றாரு இடைக்காட்டு சித்திரை எங்க தாத்தா காலத்துல இருந்து ஒரு மூணு தலைமுறையா ஜீவ சமாதி பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஜீவ சமாதி எங்க இருக்கு திருவண்ணாமலை அருணாச்சலம் கோயிலுக்கு பேக் சைட்ல மது சேவத்துல ஆறாம் பெறாறு மது சேவத்துல ஒரு ஏழு அடி ரெண்டு அங்கலம் அந்த உள்ள இருக்கு திரி சக்கரம் இருக்கும் மேல கீழே லிங்கம் இருக்கு நந்தி இருக்கு அது இந்த திருவாரு நட்சத்திரம் அன்னைக்கு தானாவே விளக்கு எரியும் விளக்குல யாரும் ஏற்ற மாட்டோம் தானா எரிஞ்சு அமையும் அந்த திருவாரு நட்சத்திரம் அன்னைக்கு அந்த விளக்கு எரியுது அப்படின்னு சொன்னீங்களே அது எப்படி தானா நீங்க பாத்துருக்கீங்களா நான் எனக்கு அன்னைக்குதான் எனக்கு ஒரு அம்மா இந்த சித்ரா பௌர்ணமியில எப்பயுமே சுத்தம் பண்ணுவோம் போயிட்டு உள்ள சுத்தம் பண்ணக்குள்ள ஒரு ஜோதி தானா புஸ்ன்னு வந்தோன்னே பயந்துட்டு வெளியே வந்துட்ட ஒரு கொகைக்குள்ள ஒரு இது வந்தா ஒரு மூணு மணி நேரம் உட்காந்து பார்த்துட்டு பார்த்தா ஜோதி தானாக எரிஞ்சு அமையுது அப்புறம் நான் இன்னும் ஒரு நண்பருக்கு எங்கள் மட்டர் சார்பாக சொன்னோம் எல்லாம் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வந்து பார்த்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது தானாக எரிய ஆரம்பித்தது அணையவே இல்லை அணையவே இல்லை அது திருவாரம் நட்சத்திரம் அன்னைக்கு எரியுது மாதம் மாதம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அது தானாகவே எரியும் அந்த தியானத்தில் உட்காந்து இது பண்ணும்போது நீங்கள் கரெக்டாக பே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் வந்து பளிச்சுன்னு ஒரு ஒரு மின்னல் போல் ஒரு விளக்கு தோன்றும் அதன் பிறகு நடக்க வேண்டிய வேலைலாம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது ஆட்சி மசாலா வழங்கும் மூன்றாவது கர் பவர்ட் பாய் ட்வின் பேர்ட்ஸ் லெகிங் இடைவேளைக்கு பின் தொடரும் ஆட்சி மசாலா வழங்கும் மூன்றாவது கர் பவர்ட் பாய் ட்வின் பேர்ட்ஸ் லெகிங் தொடர்கிறது இன்னைக்கு நான் திருவண்ணாமலையில இருக்கேன் கார்த்திகை தீபம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் விஷயமா இந்த திருவண்ணாமலை ஏன் மகான்களையும் சித்தர்களையும் சாமியார்களையும் தன்னை நோக்கி ஈர்க்குது அப்படிங்கறதுக்காக சித்த ரகசியங்களை தேடித்தான் இன்னைக்கு நான் இங்க வந்திருக்கேன் இடைக்கடர் வாழ்ந்த காலத்துல நவ கிரகங்களுக்குள்ள வந்த பிரச்சனையால உலகத்துல கடுமையான பஞ்சம் வந்திருக்கு இதை தன்னுடைய சித்த வலிமையால முன்னாடியே உணர்ந்த இடைக்காடர் தன்னையும் தான் வளர்த்த ஆடுகளையும் விசேஷமான முறையில காப்பாத்தி இருக்காரு இதையெல்லாம் கவனித்த நவ கிரகத்துக்கு சொந்தமான தேவர்கள் இடைக்காடரை தேடி வந்திருக்காங்க அவங்கள நல்ல முறையில உபசரிச்சு உணவு கொடுத்திருக்காரு உணவு உண்ட மயக்கத்துல தூங்கிட்டு இருந்த நவ கிரகங்களை மாத்தி சரியான இடத்துல படுக்க வச்சிருக்காரு கிரகங்களோட பொசிஷன் மாறியதால மழை வந்து வறட்சி ஓடி போயிட்டதா இங்க ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்த பத்தி பேசுறாங்க அதை பத்தி எனக்கு கோவிந்தராஜ் சொன்னாரு தேடி வரக்குள்ள இவர்கிட்ட இருக்கிறது தான் அந்த சட்டியில் இருக்க பால் ஒன்று கேவ இருக்க சாப்பாடு ஒன்று ஆட்டுப்பால் அது வந்து இந்த எருக்கு செடி வந்து மயக்கத்தை கொடுக்கறது அதனால் அது மயக்கத்தில் பருத்துறாங்க இவர் நானு திசையில் கிரகத்தை மாற்றுறாரு மழை பெய்யுது பஞ்சம் போகுது அப்போ தான் இவர் நவகிரகத்தை மாற்றணும்ட்டு இடைக்காட்டார்னு வருது இப்போ இடைக்காட்டார் வந்து நவகிரகங்கள்லேயே வந்து தீர்க்கூடிய இப்ப ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து அவர் ஒளி ரூபத்துல காட்சி கொடுக்கறாருன்னு சொல்றாங்க நீங்க பாத்துருக்கீங்க ஆமா உண்மை அது திருவாதிர நட்சத்திரத்தை அன்னைக்கு பகவானுடைய நட்சத்திரம் அது அன்னை தினம் வந்து யார் வந்தாலும் அந்த காட்சியை பார்க்கலாம் நல்ல தியானத்தோட நம்பிக்கையோட போனோம்னா அந்த தியானத்துல உக்காந்து பண்ணும்போது அந்த ஜோதியை பார்க்கலாம் அது எப்படி தானா எரியுமா அது தானா எரியும் திரி இல்லை விளக்குக்கு எண்ணெய் கிடையாது அந்த தியானத்தில் உக்காந்து இது பண்ணும்போது நீங்கள் கரெக்டாக பே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் வந்து பளிச்சுன்னு ஒரு ஒரு மின்னல் போல் ஒரு விளக்கு தோன்றும் அதை நான் கண்குளிராக பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி இருந்தது அந்த ஒளி தரிசனம் கிடச்சதுக்கு இவ்வளோ அற்புதம் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த நேரத்துலேருந்து உணர்கிறோம் அதன் பிறகு எல்லா வேலையும் நடக்க வேண்டிய வேலைலாம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது இடைக்காடர் மாதிரியான சித்தர்கள் இங்க வந்து திருவண்ணாமலை பத்தின சூச்சமத்தை எல்லாருக்கும் உணர்த்தி இருக்காங்க இன்னைக்கு இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான வழிபாட்டு ஸ்தலமா இருக்கும் இந்த திருவண்ணாமலை சித்தர்கள் வாழ்ந்த காலத்துல அடர்ந்த காடா இருந்திருக்கு சித்தர்கள் வாழ்ந்து யோகத்தை பிராக்டிஸ் பண்ண இடத்துல அருணாச்சலீஸ்வரர் கோயில் அமைஞ்சிருக்கிறதா சொல்றாங்க இந்த கோயில் கட்டப்படும் போது இடைக்காடர் ஜீவசமாதி இங்க அமைஞ்சிருக்கிறத உணர்ந்து 
அத கல்வெட்டுல குறிப்புகளா படிச்சிருக்காங்க அத பத்தி கோவிந்தராஜ் எனக்கு சொன்னாரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அண்ணாமலையார் கோவில் கட்டுறாங்க இண்டாண்ட இடைக்காட்டார் இது சமாதியில் வந்து ராஜா கட்டக்குள்ளே சாயந்தரம் கட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க மறுநாள் பார்த்தா இடிஞ்சு விழுந்துடும் எதுனால அப்படி அது சித்தர் இருக்கிறது தெரியாத இவங்க கட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஆலம் ஆறாம் பிராகத்தில் அப்போ அந்த இடத்துல சமாதி இருக்குன்ட்டு அவங்களே விட்டுட்டு ஏழு அடி ஒரு பாடி புதைச்சா எப்படி இருக்கும் ஏழு அடி ரெண்டாங்களும் அதே மாதிரி இருக்குது மேலே திரி சக்கரம் இருக்குது ஆனால் ராஜா காலத்தில் வந்து இப்படி ஒருத்தர் ஜீவ சமாதியானது கூட தெரியாமல் அங்கே கோயில் மேற்கொண்டு ஆமாம் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கல்வெட்டு அவங்க அப்புறம் திருப்பி போட்டு கல்வெட்டு எழுதிட்டாங்க இந்த இடம் ஜீவ சமாதின்ட்டு இடைக்காட்டார் ஜீவ சமாதின்னு எழுதி வச்சுருக்காங்க கொங்கனர் திருப்பதியிலையும் போகர் பழனிலையும் கருபூரார் தஞ்சாவூர்லையும் மச்சமுனி திருப்பரங்குன்றத்திலையும் ஜீவசமாதி ஆயிருக்கிற மாதிரி திருவண்ணாமலையில இடைக்காடர் ஜீவசமாதி ஆயிருக்காரு திருவண்ணாமலை முழுக்க எல்லா காலத்திலையும் பவர்ஃபுல்லான சித்தர்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க ஜீவசமாதி ஆயிருக்காங்க அதுல நிறைய இடங்கள் நமக்கு தெரியாமலே சித்த ரகசியமாவே இருக்கு திருவண்ணாமலையை சுத்தி கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு குளங்கள் இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மகான்கள் சித்தர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு குளத்தில் வந்து குளிச்சுட்டு இந்த திருவண்ணாமலையில் போய் தவசில் இருந்திருக்காங்க ஆனால் நாளடைவில் அந்த குளங்கள்லாம் அழைஞ்சு போய் ஒரு சில குளங்கள் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியுது இப்போ இருக்கிற இந்த குளம் கிட்டத்தட்ட ரோட்லேருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது பொதுமக்கள் யாருக்கும் இப்படி ஒரு குளம் இருக்குன்னே தெரியாது காட்டு சிவா அப்படின்ற மகான் வந்து இங்கே உள்ள குகையில் தவசில் இருந்திருக்காரு அவரை பார்க்க வர்ற ஒரு சில பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் இப்படி ஒரு குளம் இருக்குன்னு இந்த குளத்துல வந்து குளிச்சுட்டு அந்த குகையில போய் தவசில் இருக்காங்க திருவண்ணாமலை கிரிவல பாதையை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா காட்டுக்குள்ள கிரிவலம் வரக்கூடிய உள்வட்ட பாதைய பெரும்பாலானவங்க தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்ல இங்கேயும் நிறைய பேர் தவத்துல வாழ்ந்திருக்காங்க சில நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இங்க வாழ்ந்த காட்டு சிவா அப்படிங்கிற சித்தர் தவம் செஞ்ச குகைக்கு என்ன அழைச்சிட்டு போனாரு கோவிந்தராஜ் ஏதோ ஒரு மலைப்பாறை இடுக்கு பகுதிய இதுதான் குகைன்னு காட்டுவாருன்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா அவரு காமிச்ச அந்த குகை பகுதிய பார்த்து நான் மிரண்டு போயிட்டேன் நான் அந்த குகைக்குள்ள போறதுக்கு ரெடியான திருவண்ணாமலைக்கு வந்திருக்கேன் செவ்வாய் கிரகத்தோட கதிர்வீச்சு அதிகமா இருக்கிற பழனி மலைய போகர் தேர்வு செஞ்சு முருகர் சிலைய அமைச்சு வழிபாட்டுக்கு கொடுத்த மாதிரி இந்த திருவண்ணாமலையிலையும் சில சூட்சமா ரகசியங்கள் இருக்கு அதனாலதான் இந்த மலை சித்தர்களையும் மகான்களையும் சாமியார்களையும் தன்னை நோக்கி ஈர்த்தபடியே இருக்கு அத பத்தின தகவல்களை தேடித்தான் இன்னைக்கு நான் திருவண்ணாமலைக்கு வந்திருக்கேன் காட்டு சிவா அப்படின்ற சித்தர் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த குகையில தியானம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம மரகத லிங்கத்தை வச்சு வழிபாடு பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க மக்கள் எல்லாம் வந்து போயிருக்காங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் அந்த மரகத லிங்கத்தை யாரோ எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடம் எந்த ஒரு பயன்பாடுகள் இல்லாம இப்படி ஒரு பாலடைஞ்ச இடமா இருக்கு ஆனாலும் மகான்கள் சித்தர்கள் இந்த இடத்த தேடி கண்டுபிடிச்சு இப்பயும் வந்து இந்த இடத்துல தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் அந்த குகைக்குள்ள போறதுக்கு ரெடியான அந்த டைம்ல அங்க இருந்த ஒரு சாமியார் தவத்தை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தாரு நான் உள்ள போனேன் அந்த பாதை ரொம்ப குறுகலா இருந்தது இப்படி ஒரு மலையில இந்த மாதிரி குகை அமைப்பதற்கு எவ்வளவு மேன் பவர் தேவைப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கவே எனக்கு பிரமிப்பா இருந்தது தவ வாழ்க்கையில ரொம்ப தீவிரமான நம்பிக்கை வச்சு இப்படியெல்லாம் சித்த வாழ்க்கையில வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படிங்கறதுக்கான அடையாளங்கள் தான் இந்த மாதிரியான குகைகள்னு எனக்கு தோணுது நானும் அங்க மெடிடேட் பண்ண ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான வைப்ரேஷனை உணர்ந்தேன் ஏதோ ஒரு வித சத்தம் எனக்குள்ள ஊடுருவரத நான் ஃபீல் பண்ண குகையை விட்டு வெளியேறினேன் 
இந்த மாதிரியான குகைகள் எல்லாம் திருவண்ணாமலைய சுத்திலையும் நிறைய இருக்கிறதா சொல்றாங்க சித்தர் வழிபாட்டுல இருக்கிறவங்க மட்டும் சூட்சமமா இருக்கிற அந்த இடங்களை தேடி தேடி போய் வழிபாடு பண்றாங்கன்னு பிரமிப்பான விஷயத்த கேள்விப்பட்டேன் செவ்வாய் கிரகத்தோட கதிர்வீச்சு நேரடியா இறங்குற இடத்துலதான் பழனி மலை இருக்கு அத மிகச்சரியா கணிச்ச போகர் அந்த இடத்துல நவபாஷான சிலைய நிறுவி இருக்காரு அதனாலதான் தீராத நோய் தீர்க்கும் ஒரு இடமா பழனி மலை புகழ் பெற்றிருக்கு அதே மாதிரி நவ கிரகங்களோட கதிர்வீச்சு ஒருமிச்சு இறங்குற ஒரு இடமா இந்த திருவண்ணாமலை இருக்கு அதையெல்லாம் சித்தர்கள் குறிப்பால உணர்த்தி இருக்காங்க ஒன்பது கிரகங்களோட கதிர்வீச்சும் இறங்குற இந்த திருவண்ணாமலையில பௌர்ணமி மாதிரியான விசேஷ நாட்கள்ல கிரிவலம் வரும்போது நம்மோட பிரச்சனைகள் தானாகவே தீரும் அப்படிங்கறது தான் சித்தர்கள் நமக்கு உணர்த்தி இருக்கும் குறிப்பு இந்த சித்த ரகசியம் இப்ப முதன் முறையா நம்மோட மூன்றாவது கண் நிகழ்ச்சி மூலமா வெளிப்பட்டிருக்கு நான் அங்கிருந்து புறப்படும் நேரம் வந்தது எல்லா மலைகள்லயும் அங்க இருக்கிற தெய்வங்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க ஆனா இந்த திருவண்ணாமலையே தெய்வமா நினைச்சு வழிபாடு பண்ற பழக்கம் இங்க இருப்பது எனக்கு வியப்பா இருக்கு எல்லா நேரத்திலையும் இந்த மலைய வழிபாடு பண்ணணும்னு விரும்புறவங்களுக்கு அதற்கான வெப்சைட் எல்லாம் இன்டர்நெட்ல இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு லைவ் டெலிகாஸ்ட் மெத்தட்ல இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த வெப்சைட் மூலமா உலகம் முழுக்க இருக்கிறவங்க இந்த மலைய எல்லா நேரத்திலையும் வேண்டிக்கிறாங்க இப்படி ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி உலகத்துல வேற எந்த மலைக்கும் இருக்கிறதா எனக்கு தோணல ஆக்சுவலா இந்த அசைன்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்குள்ள ஒரு ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் வந்தது இது கரெக்டா வருமா அப்படிங்கிற தயக்கம் இருந்தது ஆனா சித்த ரகசியம் ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி அடுத்தடுத்த காரியங்கள் கரெக்டா நடந்தது நவ கிரகங்களுக்கான வைப்ரேஷன் இந்த மலையில பவர்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த எனக்கு உணர வச்ச இடைக்காடருக்கு மனசுக்குள்ள நன்றி சொன்னேன் அடுத்த ஒரு அமானுஷ்யமான நிகழ்வோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி மீண்டும் நாளை பகல் பனிரெண்டு முப்பதுக்கு மறு ஒளிபரப்பாகும் வாக்கு சொல்லும் அம்மன் சிலை தாராளமா உனக்கு செய்யற நல்ல வரம் கொடுக்கறேன் எல்லாம் பிள்ளை குடிங்க நல்லா வச்சிருக்க அது பத்தி நீ சாகிற வரைக்கும் செய்யணும் அதிசயங்களும் ஆச்சரியங்களும் நீங்களும் இந்த திகில் பயணத்தில் கலந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு மூன்றாவது கண் டிவி ஷோ என்ற பேஸ்புக் பக்கத்தில் எங்களோடு இணைந்திடுங்கள் உங்களது அமானுஷ அனுபவங்களை பதிவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறும் வாய்ப்பை பெறுங்கள்